da ne. Da ne bo več prišla. Da ne bo, da me žge. Da se odganjam. Odganja, a ne dorase. Ne požene korenin. Ne stebla. Listov. Ne zacveti. Uvene. Poezijo dojemam kot edini, še preostali prostor svobode v svetu, ki ni okužen ali pa podrejen kapitalistični logiki, zato ker vnaprej vemo, da v nje itak ni denarja. In da ljudje, ki jo pišejo, ne bojo nikoli finančno bogati in da ta aspekt sploh ne pride v poštev. Kot taka je mesto svobode, ker je zelo po ceni in lahko jo tako rekoč piše vsak, pol je pa vprašanje, kaj ta človek sam z njo počne, da se mu istri v tem, da postaja boljša in boljša. V tem smislu jo jemljen kot skrajno demokratično, kot nekaj, kar ne priznava razrednih in drugih razlik in jo sama želim na tak način tudi živeti, ne samo pisati. V tem smislu bi rekla za sebe, da jo živim kot princip delovanja v svetu. Literatura po mojem mnenju ne sme povedati vsega, ker se more pač v neki rezini vse nož zakovati od življenja. Opustiti vsa prazna mesta, v kateri življenje ni zanimivo, ni dovolj dinamično, da bi lahko bilo vzgodbeno. To je to ena plat tega, da literatura ne sme, ne more opovedovati. Druga plat pa je, moče malo se mečkam zankam, ampak literatura zelo težko posreduje užitke, se mi zdi, oziroma občutje določenih užitkov. Zdaj pa mojem mnenju seksa, ker že dolgo nisem naletela na literaturo, ki bi sam seksualni akt, ali tudi vzburjanje, opisala na način, da bi samo vzburjalo. Tle se mi zdi, da je popolnoma impotentna. Kot veliko pa ta literatura mora biti pornografska. Mene je pred neke leti začelo predvsem iritirati, da kamorkoč se obrnem neki tipi, neki modeli pripovedujejo sami se, po sami svojih življenjih. Torej, beli moški srednjega razreda. Temu je beli moški srednjega razreda David Foster Wallace rekel pač veliki ameriški narcisi. Se pa prosto tega diskurza naveličala, ker to so bili večinoma moški, ki so tožili zaradi svoje erektilne disfunkcije in podobnega, zaradi svojih predvsej minornih, zanimarljivih težav. Po mojem mnenju zanimarljivih težav, zgodovinsko gledano. In sem se začela spet po osmozi obračati temu, kar pa je zelo redko upovedano in to so ženske zgodbe. Tako da sem se sprva k temu obrnila iz iritacije, zdaj pa se s tem pač ukvarjam akademsko oziroma se trudim s tem ukvarjati akademsko. Spovin tematizira spomin, tako recimo v glasbeni kot individualni in kolektivni. Po mojem mnenju, literatura je ljudem vedno omogočila, da so se soočali s svojo preteklostjo, predvsem kolektivno. Recimo, če vzamemo knjige, ki tematizirajo, da nimo vojno, če nekdo, ki je doživel sam vojno ali pa če so vojno doživeli njegovi starši, tukaj ne gre več samo za poistovetenje s protagonistom v knjigi, ampak gre dejansko za to, da nekdo pripoveduje njegovo ali njihovo zgodbo, kar ima neko terapevtsko funkcijo. Po mojem mnenju ima umetnost, tako glasba kot tudi literatura, zdraviren učinek za vsakega človeka. Med tem, ko glasba deluje bolj v sklopu družbe, Literaturo ljudje vedno deživljamo bolj na osebni ravni. Beremo v tišini, v samoti, s čimer se nekako poglabljamo v različne svetove, hkrati pa tudi sami vase. 
In to je po mojem mnenju najlepši oziroma najboljši način, kako se lahko soočimo sami s sabo in radi tudi vedno zrastemo. Gospa, vas lahko nekaj vprašam, že vse čas me sprašujete, gospod. Kaj že ste vi po poklicu? Seveda. Pogledam čez dolino, pogledam čez nivo, pogledam proti gozdu, ugriznem se v ustnico, požrem cmoku grlu, globoko vdihnem, in z majhnim nasmeškom rečem. Vse veste, gospod. Vse veste. Pisateljca. Književnik in kmet sta tovariša v norosti. V norosti v tem smislu, da stvari, ki jo počneta, zahtevajo od njo res brezpogojno predanost. Brezpogojno predanost nekim, se meni zdi, neznanim kolektivnostim. Se pravi, biti pripravljen delati, sodelovati in se boriti za neka bitja, za katera mogoče sploh ne veš, da obstajajo. Biti pripravljen na srečanje z njimi in na to, da ne boš imel nobenega vpliva na to, kako se bodo obnašala. Se pravi, da moraš biti sposoben nekega ravnotežja, med tem, kdaj vtihniti in kdaj spregovoriti. In klic se zemlje in klic se zgodbe po moje prihaja od istega Boga. In to je tisti Bog, ko ima blatne roke. Blatne roke zato, ker hoče, da nostop nekaj gneteš, da gneteš to neko zemljo, neko materijo, neko svobodno polje in ustvarjaš neko živo stvar. Za enakost med spoloma, tako kot za odpravo sicerčnih neenakosti v družbi, se borimo zdaj že kar nekaj časa. Če smo s tem začeli takrat, ko je postalo očično, da se je razsvetlenski projekt nekak svižo, skratka, konec 19. stoletja, te naši boje zdaj tečejo recimo tretji ali pa četrti krok. A se zdi, ok, bolji zbojevani, kot so bili včasih, volilno pravico zagotovo imamo. Se pa vedno bolj zdi, da se bo ponovno treba začeti ukvarjati stvarmi, ki so veliko bolj enostavne od tega, a smo kot avtorce brane ali ne, skratka, ali bomo naslednji leto volilno pravico še vedno imele. Vsaka resničnost, že samo zato, ker je zunaj našega absolutnega nadzora, vedno predstavlja vsaj določeno stopnjo razočaranja, že samo zato, ker nas opominja, koliko malo smo gospodari svoje lastne osode. Je pa res, da imamo diskurze, kot je recimo literatura, ravno zato, da se nekak izpogajamo s tem in iz tega, kar nam je dano, poskušamo narediti nekaj, na kar bomo lahko zaradi z veseljem, ponosom ali pa celo zadovoljstvom. Da ne, da ne bo več prišla, da ne bo, da me žge, da se odganja, da odganja, a ne da. Prsti imajo spomin.
smo u kofalkah, v torej gledalcem razkazujem svoje kratke, krepke in izjemno kosmate noge, za katere sem zadnjič poskrbila v pozni povrtiti. Gospa, vas lahko nekaj vprašam. Še veš čas me sprašuje, ne gospo. Človek se lahko toliko pretvarja, toliko se lahko prepričuje, da so v resnici ne boli. Samo nekaj hladnega se ma vedo.